这椅子不错，真不错。李明，哎，李奶奶，我过来看看您，顺便呢，给您买点水果。去。哎，啊。哎，妈，你，您怎么跟这儿呢？哎呀，不是，儿子，你怎么来了？女明儿子，听妈说，妈跟你说那床真的特别好用，可是我让你们给管的，跑人李奶奶家偷着用。您可真行，还有什么东西落他们家了呀？没了，真没了，你都看见了。你不信，你去问李奶奶。哎，您这每天老往这跑，您说您累不累啊？啊，儿子，你真可爱，妈真的特别累，所以我想让你把这个东西拿到咱们家去，就说你给我买的，行不？妈，就这一回。这不是几回的事儿，咱家现在非常时期，哎。人一凡跟他爸把钱呢全搁在公司了，一凡现在什么东西都不买。好，我给您买一大堆，您觉得合适吗？不是，那要说这东西是我买的，肯定他们又得说我，我都成惯犯了。你这是第一回，他们肯定不敢说你。您呀，您自己说，自己想办法啊。亲儿子，亲儿子，你就帮我一回，妈绝对这是最后一次，你体谅体谅我。你看你老妈。不抽烟，不喝酒，不打牌，我就就这么一点嗜好。我是想把身体调养好了，将来老了什么没有，不给你们找事儿啊。您呢，做保养，我呢不反对。可咱家现在是非常的时候，您说您这啊，大几千大几千，您花着钱，咱们家什么情况，您又不是不知道啊，妈。盛香模。哎，爸，您您您您，我听说，一凡又回去工作了，所以专门钓了两条鱼来，帮他庆祝庆祝。哎哦，那正好，那拿楼上去，我我坐。你家老头也喜欢钓鱼，你们一块聊聊。今儿就不聊了，回头一聊啊，又得吵起来。聪明姐儿，不是我要说你，你这人平时挺聪明，怎么一到了花钱的事情上，就都弄不明白了呢？哎，那个，不不不不不不，那那那什么，要不咱咱我不上去了，你们坐着吃吧。呃，另外跟你们家老头子说，这礼拜五啊。我去钓鱼，他要是没事呢，就来找我玩儿啊！哎，我我回去了，不是啊，我回去了啊！过去啊，还怕雨明知道，现在可好，雨明成他的同伙了。你说说看，就雨明这态度，以后还拦得住他吗？这雨明怎么跟你们说的呀？哦，他说什么你们信什么呀？你干什么去？我换个地方。哎，别别介，别介！哎，这都几点了？咱们呢，找个地方，我请你喝口酒，再来一个。来、啊，嗯。上回我跟您说的那个事儿，把钱交给俩孩子管，您您还记得吗？可您是一家之主啊，这个事儿您您能够负责呀？你什么时候看出来我是一家之主了？您就该是一家之主。我哪有那地位呀、啊？自从我破产以后啊，我在他面前连大气儿都不敢出。我我我这十几年我就憋屈死了。不是不想说呀，我那说了话，我不算数，我说干什么呀？原本啊，我也想翻身来着，可您您也得为俩孩子做主啊！哎，你你教我怎么收拾他？您说的太难听了，什么叫收拾他呀？李淑平的性格。就欠收拾，青青，你放心，我豁出去，我收拾他一回，我给他摆平了，我好好的训他一顿。哎，这哎，可是要讲究策略啊，千万不能动手。
以前都是我替妈瞒着你，现在是不是轮到你替妈背黑锅了啊？嗯，大度啊，大度大度。少来，我们家什么情况你不知道啊？啊，你爸那笔钱，每个月利息就一万多，再加上房贷。现在情况呢，就是这个于总的预付款啊，已经到账啊。这个呢，就是餐前小菜开开胃啊，大餐还在后头呢。<笑>哎，我怎么觉得你早就给自己创业了呀？哎，我也这么觉得。哎，照这么下去，怕那个房贷危机是不是就没问题了？我必须得让他没问题啊！反正不管有没有，我都陪着你。好，那个我也向你保证啊，这个妈这最后一次了。他要是再买让我发现了，我立马给他退回去。能不能信你啊？必须信我呀！是爸爸。好点儿，大声点儿！爸爸爸爸，走走走走，带走。哪哪个爸呀？哪个？喝喝多了。我知道喝多了，明明知道人不会喝，非让他喝这么多酒干什么？一会儿上去，万一又来说了。他就喝了一点儿。就喝多了，现在都别说了，赶紧上去吧，来！我不敢上去，我怕聪明姐这都是受死。哎，静姐，嗯，你你得上去啊，你呀、啊，看看我怎么跟他发飙啊！你你你不信，你问我把他叫出来。是是老婆爷，哎，老婆爷，老婆爷，老婆爷，这这这这出来了，出来了！怎么喝成这这样了？我我先给弄点蜂蜜水去。来着。你给我跪下，跪下！哎，爸爸爸爸爸，干干嘛呢？这干干干干嘛呀？这不赚钱，你嫌弃？而且不是之前工作不好，你也嫌弃？这个败家的娘们儿，失礼！也不知道什么时候啊，管不住你钱包了，亲戚都看不过去了。爸，你们这喝多了，别瞎说呀！说，我答应你爸，一定得说。我我,我爸，你答。别怕，爸，这个爸给你撑腰。我要您伸什么腰啊？赶紧扶爸进去啊！来来来，爸，扶进去，快快快快快！爸爸爸爸爸！哎，我才不躺那穿这保健床呢。李佛爷，我告诉你，从今天，从现在开始，你不许买这保健品。李明，挣钱给一番。啊，等你们小两口攒够了，就搬出去住，就这么定了。啊，这个价。我说了算，我，哎，老虎不发威，当我是病吗？妈，你你别生气啊，喝多了。妈，哎哎，妈真生气了，哎呦！要不这么着，咱俩呢，打一商量。你看，您买那么多东西，我帮你一忙，您呢也帮我一忙，就别再生一凡跟他爸的气了，行不行？不生气，不是我不明白他什么意思啊？他平常嘴上不说，让他爸跟我来这套。我跟你说，你爸从来不敢跟我这样，就是他喝酒喝大了撒酒疯，他都不敢跟我这么说话。这江敏宽跟我多大的仇啊！这么怂恿这老头子，你看，两次都让你给我打断了，我说的是误会，误会嘛，是不是？哎，酒醒了，咱好好问问他，好不好？哎呦，哎，前段时间您是不是偷摸的买了那个啊腿部按摩仪？我可都知道了啊，总不能偷偷摸摸的事吧？偷偷摸摸。这么着，这事儿啊，我帮您扛了，但您得帮我这忙啊，咱别生气了，行不行？哎呦，别生气了啊！回回回，回家了，回家了，来走走。哎呦，回家了啊！家里多好啊，这猴粮呢啊！走走走啊！不生气了啊！这有什么气的声啊？是不是？对啊，你有事儿呢，回家。
哎呦，爸，哎，爸，爸，爸起来了，来来来，坐坐坐坐坐，坐坐坐坐坐坐坐，好点没？啊。爸，昨天嘛，你喝多了，你说些什么？你还记得吗？啊，这样，那个，要不，您还是跟妈说一声吧。反正我是觉得您肯定不是有意的，对不对？<笑>是是是，爸，这样实在大不了啊，您就给妈呢按摩按摩，这事儿呢咱就过去了啊。是。以后啊，咱就跟老丈人喝酒，咱不跟老人钓鱼了。呃，不不，呃，只只只只只钓鱼，咱不喝酒了，不喝酒了啊。<笑>别呀，爸爸。不想要，你跟你爸玩这花招干什么呀？一次不行还闹第二次，还拐弯抹角让王古董这么说我。妈，我能说句实话吗？没人让你说假话。您有没有想过，你到底能不能关注你自己啊？雨明的公司，我爸跟我姐都掏钱，现在公司也正是用钱的时候。那您这样，让我爸回去怎么想啊？这事儿王宇明以前跟我说过了，你意见很大。这不是我意不意见的问题。我觉得，我觉得我爸这么想，挺正常的。他怂恿王古董指着鼻子这么骂我也正常啊。给点钱就觉得了不起。上次喝茶那事儿也就算了，我还主动跟你道歉了，你忘了吗？我是想一家人咱们这样好好的，但是我觉得你们真的有点得寸进尺。我们，你爸的意思不是你的意思吗？妈，这不是我意思。你还这非得这么闹着要搬出去住？我对你怎么样啊？婆媳十条是吧？我这哪条我没做到啊？是，上次你跟他们喝酒，我没搂住这火，我说了你几句。哟，你看你跟你爸给我扣着帽子，势利眼，我这好吃好喝照顾着你，啊，你把我当成恶婆婆了，还顶嘴还反抗，你顶的还少吗？我哪次说话我不被你顶回来了？还要跟王宇明离婚？现在是你和你爸合起伙来管着我，我才是受气的婆婆。妈，你怎么能这么说呢？我说错了吗？算了，我也死心了，我不想跟你吵。最近家里大吵小吵，我也挺烦的。我呢，之前一直把你当女儿看，我有心跟你搞好关系。现在我明白了，咱们俩永远隔着心，你永远不是王小丫。婆媳十条我放弃，行吗？咱们之间不谈感情，和和气气不吵架就行了，跟你家人也一样。卡你哪去？老太太交主权了，啊！老太太，你自己去安抚，我不管。我现在去找女儿，跟女儿说说话啊，就这么着，先挂了，行不行？哎哎哎。哎